。大家好，我是小迪生。二零二四年到底是赌一把房价还能涨，直接贷款买房，还是说搏一下经济衰退、房价下跌，继续的存钱等待抄底的机会呢？你会发现，房地产的基本面好像已经改变了。首先，人口越来越少，大家都不生孩子，所以房子的供应呢就会比需求多，房价就会下跌。我们看看日本啊，经济泡沫爆破了之后呢，房价就直接崩溃了。所以那边的人就提倡不结婚、不生小孩的躺平主义。然后你去看。房价贵的原因呢，就是因为土地卖得很贵嘛，还有就是建房的用料成本在不断的提升嘛。那么假设将来都会像现在的香港一样，出现建商不买地的情况，这个是不是说政府就会降价，把土地卖得便宜一点呢？而且假设未来大家住的都是马斯克的那种移动板房，建房的成本是不是也会降低呢？最重要的是，美国通胀又在很高的水平了，将来美联储会不会一直维持在高利息呢？利息高，借贷的成本就很高啊。是不是说现在有房的就要赶快去卖，等到它便宜的时候再去买呢？哎，你同不同意？这些问题的答案呢，将会决定了你未来三十年视频师傅。但是你有没有发现，所有的答案都是围绕着一个前提，就是你会想要去买房啊？只不过是现在买，还是说以后才去买，对吧？我们问良心啊，有没有人说啊，就算我有足够的钱去买房，然后房价都已经跌到底部了，不可能再跌了，但是我就是很讨厌房子，我就是一辈子都不会买房的。我之前就问大家，如果你现在有两百万美金，请问二零二四年你会投资什么？然后一万人里面呢，有百分之三十六都说要投资房地产。那么我又问大家，二零二四年美联储很大的概率会降息，请问你们会觉得房价会怎么样呢？然后六千多人里面呢，有百分之五十一的人会觉得是上涨，甚至有百分之九的人会觉得是暴涨。所以这些观众到底是无知还是先知呢？今年二零二四年买房的人有什么下场呢？相信我，这部影片绝对值得你去点赞收藏。因为我将会揭露房价在什么时候开始飙升的秘密。如果你看懂的话，你的财富阶层将会发生不可思议的跨越。而这个频道呢，是专门培养老板、投资家、有钱人的。如果你不想要错过后续更有用的资讯，你可以考虑订阅我的频道，然后打开小铃铛。好了，很多人买房呢，对他们来说可能是人生最大的一笔投资，所以他们就很希望自己买完房以后，房价就可以上涨，最好呢是暴涨。因为下跌的话呢，他们会睡不着的，对吧？买房之前，他们最讨厌的是那些炒房客，把房价炒贵，让自己买不起。买完房之后呢，他们就成为了自己最讨厌的那种人。所以今天就直接一点，我将会揭露外面不会有人告诉你的房价什么时候飙升的秘密，以及炒房买卖的时机。很简单的。当大家都愿意花钱去投资和消费的时候呢，房价就会飙升。相反，房价就可能不飙升，或者不涨，甚至是下跌。那怎么知道呢？直接看这图，并不复杂的。你看，红色的那一条线呢，是台湾 M1 的年增长率。M1 呢，你可以这样理解，它就是大家口袋里面的钱，比如说现金啊、支票啊等等，是比较流通的钱。然后蓝色这一条呢，是台湾 M2 的年增长率。M2 呢，你这样理解就是大家口袋里面的钱，加上大家存在银行的钱，也就是流通的钱，加上不太流通的钱。听不懂的没关系啊，你只需要记着，如果这个 M1 的增长率大于 M2 的增长率的话，也就是红色这一条线高过蓝色这条线的话，就代表这个时候大家都不喜欢存钱。都愿意拿钱去消费、去投资。如果相反 ，M1 的增长率小于 M2 的增长率，也就是红色这一条线低过蓝色这一条线的话，那就是大家都比较保守，喜欢把这个钱存在银行。那我们就来看，红色线高于蓝色线比较明显的是从零二年、零九年还有一九年开始的时候，代表着大家这段时间呢经济都比较活跃啊、呃，大家都不喜欢存钱了，而是拿了钱去投资进场。那么房价会不会涨呢？我们看台湾房价每年的增长率啊，这些黄色的棒形图呢，如果在零的上面，就代表房价是在增长的。然后你会不谋而合的发现
。台湾的房价呢，也就是在零二年、零九年、一九年之后开始就一路飙升了，而且是每年复利般的去飙升。就是说，今年一百万的房子涨了百分之二十，变成一百二十万了。明年虽然只是涨了百分之十八，但也变成了一百四十一点六万。那么我们把目光呢再拉回现在啊，刚刚过去的二二年到二三年呢，红线是低于这条蓝线的，代表大家更倾向于把钱存在银行了，所以就少了很多钱流入到房地产市场啊。但是注意，红线高于蓝线呢，代表的是更多人愿意把钱拿去投资和消费。所以有一大部分的钱就会流进房地产市场，才导致房价飙升嘛。但并不代表反过来这个红线低于蓝线，不是说呃这个房价就会下跌。我们只是说房价不会飙升，因为只是代表了少了很多人去投资和消费。所以我们可以看到，台湾的房价虽然增幅跟之前比是变慢了，但是变慢也是在上涨嘛。而香港呢就没有那么好运了、哦。这图的颜色呢是反过来的，这蓝线呢是香港 M1 的年增长率，红线呢才是 M2 的年增长率。你会发现跟台湾其实差不多的，香港都是在02年、09年还有19年 M1 增长率比 M2 的增长率高的。所以香港在这几年的房价呢也是跟台湾一样起飞了，但是香港21年之后呢 M1 的增长率却比 M2 的低了。代表着大家都宁愿把钱存在银行，都不想要投资和消费。而你可以看到，香港从二一年开始，房价不但没有上升，甚至还开始下跌调整了。为什么呢？因为台湾的利率呢，就算在美联储升息的情况，也才百分之二左右，而香港呢，已经调整到接近百分之六了。所以，香港人接待的成本提升。大部分人呢，尤其是建商啊，他们都宁愿把钱存进去银行收利息，因为几乎是没有风险的。一个月的资金呢，四年后就可以有两千万以上了，导致了香港买房的人就会减少，房价就会出现调整嘛。所以这里想要说的是，如果你是想要跟炒房客一样，捕捉到房价暴涨的时机呢，就应该在 M1 年增长率高于 M2 年增长率的时候去买入。反过来，在 M1 年增长率低于 M2 年增长率的时候呢，去卖出，而不是说在降息的时候买，升息的时候卖啊。因为降息并不代表大家都愿意拿钱去消费和投资的。比如说，中国内地已经降息了很久了，按理说呢，市场上应该有很多钱在不断的流通，但是内地人呢，都还是宁愿把钱存在银行，因为他们有很多钱。其实都流进去了一些啊，什么晶片啊之类的研发，而不是流进去股市和房市。所以，我们看的是大部分的钱到底流进去消费和投资，还是说只是存起来，这个才是最直接的。而我们可以看到，虽然美国升息，但是资金呢却不断的流进去美股，股市呢已经从下跌的趋势变成长期上涨的牛市，不断的创新高。这个也是为什么我只是花了三个月，每天不到半个小时的时间哦，就可以赚到六位数美金的原因。因为我只需要把股票筛选出来，找到他们的买入时机，然后设置好买入点、止损点、止盈点，然后我完全不需要看股市，它就会自动的帮我交易买卖。如果你希望学习这么一套容错率极高的投资系统，哪怕你投资亏损了五十次的钱，你都能够源源不绝的在股市里面获得稳定和丰厚的利润的话，并且这个系统呢不需要你盯盘，而且你希望把握这五年里面可能只有一次的大牛市暴赚机会的话，我有一个二零二四年新商价价值一千美金的股票投资班，但是今天只要你点赞和分享，我不赚钱，免费的送给你。所以，把握新年前最后的机会，在影片描述上的第一条链接去报名，走进我的股票投资班吧。但是有的人就会说啊，现在跟过去不一样了，因为少子化，人口只会不断的下降。现在大部分的人呢，都是独生的子女，一对夫妻呢养了一个孩子，然后上面呢有四个老人。那么这些人过世了之后呢？这些房子都会给到这个孩子身上，一个孩子就六套房了。到时候谁还会去买房？到时候房子要卖给谁啊？所以呢，房价将会彻底的结束和崩盘了。
我们其实不用说什么的，就看日本吧，人家少子化已经很厉害了，对吧？日本的房价三十年以来都是不值钱的，所以是不是就能够推断，只要是少子化的国家地区，都会像日本一样，房价不值钱呢？其实蛮恶心的，大部分人讲日本的房价，永远不会讲东京的。但是他们最常去旅游的地方呢，就是东京啊。虽然说日本百分之九十的地区呢，他们的房价都是不值钱的，但是他们的蛋黄区，也就是东京，房价都是在不断的创新高的。东京的房价呢，其实基本跟中国最繁荣的上海差不多的，所以代表了什么？如果一个地方少子化越来越严重，那么那个地方百分之九十的房价确实会崩盘的，导致了整体的房价拉了平均值之后呢，都是不值钱的。不过都只是一些蛋壳区，再严重点就是蛋白区的房价。很简单啊，请问你的阿公阿妈，你的祖先他们在什么城市？你又在什么城市？将来你的孩子又会在什么城市？像我的祖先嘛。他们在偏远的家乡呢，就留给了我一栋房子。注意，不是一套啊，而是一栋，而且还有什么后花园啊、鱼塘啊之类的。但是我一天都没有回去住过。我记得呢，那个厨房还是用木头来烧火的，然后呢是布满了蜘蛛丝的，对吧？有什么用呢？因为人口虽然变少了，但是人并不是平均分布的。大部分的人呢，都去东京生活，去纽约生活，去香港岛生活，去台北生活，去上海生活，去首尔生活。大家都不会去小城市、蛋壳区的那些地方生活。比如说日本远一点的地方呢，那边是没有商业的，都是农地，都是大自然。在那边生活的人呢，都是自嗨的。你在这种地方住呢，上班通勤的时间呢，就要比较久了，而且呢，是没有什么好学校、医院之类的。所以，如果你的房子呢不在蛋黄区，不在市区，不在大城市，你是真的要担心少子化的问题了。那么，就算我当你是一个中产的小富二代好了，假设你的爷爷奶奶七十岁，你父母五十岁，你二十五岁，然后你的孩子呢刚出生，那么请问你跟你的孩子什么时候才能拿到这些房子呢？你愿不愿意跟他们一个大家族一起住呢？你不介意每个人的生活习惯吗？你不希望自己可以选择装修风格吗？你不希望你的朋友可以到你自己的家去玩吗？所以还是我一直以来强调的那句话：只有蛋黄区大城市，只有人口密度最多的地方呢，才会有房地产。那如果以后大家都住在马斯克那种移动板房，然后土地政府呢就不要钱了，送给建商，那么房价肯定会崩盘了。我不明白为什么这么多酸民呢留言会讲这些啊？什么智商的人才能讲出这种话？各位兄弟姐妹们，记着，我们买房买的不是钢筋，也不是水泥，而是地段。很简单啊，你今天捡到了一幅名画，价值一个亿，那么你会不会因为你是捡回来的，没有成本的，所以就愿意卖五千万呢？同理，如果土地是没有成本的，但是别的建商卖一百万美金，难道你就会卖五十万吗？而且啊，谁会去住那个马斯克的那种房子啊？至少我是不会的，更不可能说政府白送土地给建商了。这是不是官商勾结就不说，但是一个国家和地方最大的收入来源呢，其实就是卖地。现在你去送地，那一个政府怎么去运作呢？房价贵呢，其实并不是因为土地贵、建房成本贵，而是相反，正是因为房子值钱，地才能卖得贵。而地能够卖得贵呢，这个城市呢才会有更多的钱去建商场啊、学校啊、道路啊、医疗啊等等的资源。那么房价为什么会贵呢？正是因为这个城市的前景好、就业好、医疗好、教育好，所以大家才会争相的涌入，房子呢才会变得稀缺，水涨呢才会船高。这些呢都是不变的基本面啊。你蛋黄区的房子没有电梯啊，房龄又老啊又小啊，但是它能够卖一百万美金。但是你蛋壳区的房子呢，有花园有电梯，甚至是名牌的建商的，但是也只能卖个五十万美金。这说明什么？说明了房子的涨幅和你买的房子是哪个建商的、哪个楼层的、哪个户型的关系真的并不大，因为第一段呢已经决定了百分之八十的涨幅了。所以不要把你的精力消耗在这些无关痛痒的细节上面。记着，当好的地段的房价上涨的时候，烂的房子都能够暴涨；当烂的地段房价下跌的时候呢，好的房子都可以暴跌的。但是地段好的房子买不起啊。
。这是因为大部分的人刚出社会的时候呢，都被长辈叫去打工。因为只要准时的上班，不犯错，就可以拿到月薪，收入呢是很稳定的。但是稳定代表的是什么呢？当你发挥了你的才华，为公司赚钱了，以为会有额外的奖励，结果你会发现每个月都是那一份固定的月薪。有的人会想啊，公司好就是自己好啊，没有奖励也没关系的。但谁能够保证可以在一家公司工作一辈子呢？甚至有的老板可能找到一个薪水要求更低的员工呢，或者看着员工这个年纪渐渐的变老，就会把他解雇了。所有的付出呢，最终就变成一文不值了。所以，如果你的付出跟你的收入不成正比，其实你必须要找到一份不会被人家取代的工作，没有年龄限制的，赚的所有的钱都是你自己的，并且可以做一辈子。随着经验变多，花越少的时间，就可以赚越多的钱的。而我告诉你，其实这份工作就是股票投资。你可能会觉得不对啊，股票投资不都是很不稳定的吗？今天股价涨个百分之二十，明天就可以跌个百分之五十，所以他们大部分人就不敢去接触投资股票。其实是因为他们不知道如何不去抄底和盯盘的情况下，去捕捉到大牛市，去避开股灾，并且源源不绝的获得被动收入。然后也不知道如何在没有任何基本投资知识之下去选对一只暴涨的股票，而最重要的是，他们不懂得如何获利最多，亏损最少。因为其实股票赚钱呢是一件风险非常低的事情。那么其实这一套价值一千美金的课程呢，今天不赚钱，免费的送你。把握最后的机会，在影片描述上的第一条链接去报名，走进我的股票投资班吧。所以，二零二四年能不能买房呢？你会发现，就算二零二三年的香港房价跌了百分之十以上，但是成交量依然都是在缩减变少的。房价变便宜了，本来买不起房的人现在买得起了，但是他们也不会去买，因为他们担心的是不想背着房贷三十年，这样当房奴的人生有什么意义的问题。那么，我想要问你，你一辈子都被通胀蚕食？你在努力存的钱呢，不断的变得不值钱。请问这样的人生又有什么意义呢？为什么有的人从一楼到五十楼只需要两分钟，而你却要二十分钟呢？因为人家坐的是电梯，你走的是楼梯啊。人家跟着趋势去走，你却要逆着趋势去走。这世界正在玩一个不可逆转的游戏，就是当美联储不断的印钱，就会出现通胀，钱就会不值钱。代表了你一百美金在十年以后能买到的东西就会变少，但同时你借一百万的债务也会变得越不值钱。借钱的人呢，只会变得越轻松。所以货币贬值，我们只有一个选择，就是把贬值的货币换成资产。投资的本质呢，其实就是将可以无限印刷的钞票转化成难以随便增加供应量的稀缺资源，因为随着钞票不断的增加。稀缺资源的价值呢，也会水涨船高的。也就是说，只要通胀存在，我们的套利机会就会一直存在。那买什么资产比较好呢？比如说，你有一百万美金，你去买一百万的名画，跟买一百万的房子其实是不一样的。同样都是价值一百万，但是名画呢，你需要找一个懂画的人才能转手，而房子呢，只需要找到对这个城市有需求的人就可以了。我们说，银行抵押呢是最好的资产照妖镜。因为银行认为风险越少的资产呢，他们才会认可可以用来抵押的。同样是一百万的名画，银行可能只能抵押到原价的百分之三十，但是大部分的房子呢，却可以抵押到百分之七十。所以房子是可以用来做杠杆的，并且被银行视为比较安全的资产。我们通过贷款去买房，不是为了变成房奴，而是以最快的时间去把我们的财富翻倍。其实三十年的房贷有什么好怕呢？我自己两年就换了三台车了，大部分人借了三十年的钱，在第五年呢就因为房价上涨而把房子卖了。而就算你真的住了三十年不卖，那么通胀也会把债务变得不值钱了。当我们还款的时间呢越长，我们还的债务呢虽然数字上面账面上面是变多了，比如说啊房贷要还个十年只需要一百万的利息，现在我们要还三十年的话。我们就要多还一百万的利息，一共两百万，这看起来是吃亏了，实则呢是赚翻了。因为十年以后的一百万，可能还是有一个压力的，因为这一百万贬值之后呢，还可能等于现在的五十万，还可能买到很多的东西。但是三十年之后，就算两百万了
，可能也只会等于现在的一万而已。当你还的利息随着时间变得越少呢，而且这些利息还变得越不值钱的时候呢，其实你的房贷压力可能也就是跟随你个几年。然后你就会变得很轻松，甚至有能力多买一套了。所以， 2024年还能不能去买房呢？其实，在2023年，我已经在香港和中国的大城市找到那些已经被低估和性价比比较高的房子，投资了接近八位数美金了。从升值的角度来说，之前的影片也讲了，我相信2024年美联储将会降息。大部分地方的 M1 增长率呢，都会高过 M2 的增长率，也就是说，大家都会慢慢的把钱从定期的存款里面掏出来，然后用在消费和投资上面。而且我的策略跟大部分的人是不一样的，我买房看的不是升值，而是买了以后就不卖了。不能理解的人呢，可以看之前的影片。我想说的是，你会发现， 2023年仓库房价的人呢，很多现在自己都去买房了，蛮搞笑的。以前买不起的人，带个方向，让人关注一下，居然就可以买得起了。所以呢，做人要从一而终。我一直提倡的都是在房价调整的时候去买房，而不是去卖房，因为你卖了之后呢，就买不回来了。买房是有税、有装修、有中介费等等的成本的。如果你被吓唬了，在房价调整的时候用低价去卖房，那么你会发现，接你盘的就是那个吓唬你的人。如果你都不能理解的话，你可以等一下去看我之前的影片。记着，房价贵反而是我们一无所有的人可以用最小的成本撬动最大利润的资产。我们不够钱的时候呢，我们可以合伙的一起去投资房地产，然后出租，让还款的压力变得轻松，把利润呢按照投入的钱去分就好了。我们看问题呢是要看本质的，还款的压力是表面的，是外在的。而本质呢，其实就是游戏规则里面，我们不是因为我们需要买房才去买的，也不是说因为我没有钱买房才会去贷款的。我们买房并不是为了去住，更多是用来保护我们的财富的。通胀是以复利的形式去蚕食我们的财富的，而房价的价值也一样是复利的去增长的。好了，有什么问题呢？可以给我留言。只要你们能在我今天说的内容里面找到一两句话是有用的，能够帮助你自己的人生过得好一些，那么我就很心满意足了。我每周四呢八点三十分都会继续分享关于成为富人、企业家、投资家、达到财富自由的免费信息。如果你不想要错过的话，我还是呼吁你订阅我的频道，然后一定要打开小铃铛。如果你喜欢这种正能量，也可以去为我点赞撑腰，并且把影片和正能量分享出去。你以为呢？这是在度人，其实只是在度你自己。好了，我们下个礼拜不见不散，拜。